இனி நாங்கள் இந்த பகுதி ரெண்டில் இந்த புதிய பாடத்திட்டத்துக்கு அமைவான வினா பத்திரத்துக்குள்ளே நாங்கள் நுழையலாம் இந்த புதிய பாடத்திட்டத்துக்கு அமைவான வினா பத்திரத்துக்குள்ளே நுழைகின்ற போது ஏ பகுதியில் நீங்கள் சண்டி வினாக்களை தெரிவு செய்வீர்கள் இந்த எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று ஆகிய வினாக்களில் இருந்து மூன்று வினாக்களை தெரிவு செய்வீர்கள் அப்ப மூன்று ரெண்டும் ஐந்து வினாக்கள் இது இம்முறை காப்பூத உயர்தர பரீட்சைக்கு முதல் தடவையாக தோற்றுகின்ற மாணவர்களுக்கு குறித்தானது இந்த புதிய பாடத்திட்டத்துக்கு அமைவான வினாத்தாள் எட்டாவது வினா சரிதானே இந்த எட்டாவது வினாவிலே பாருங்கள் தொடர் பாடல் காலத்துக்கு காலம் வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு செயற்பாடு ஆகும் இது ஒரு கூற்று தந்தது இந்த கூற்ற வடிவா கவனிக்கணும் தொடர் பாடல் காலத்துக்கு காலம் வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு செயற்பாடா முதலாவது வினா தொடர்பாடல் செயல்முறை ஒன்றில் தொடர்பாடல் செயல்முறை ஒன்றில் அடிப்படை கூறுகள் நான்கினை கருது எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் என்று கேட்டு தொடர்பாடல் செயல்முறை ஒன்று அடிப்படை கூறுகள் நான்கினை கருது இந்த நான்கு அடிப்படை கூறுகளை பற்றி கேட்டு அப்ப நாங்கள் இந்த நான்கு அடிப்படை கூறுகள் சார்ந்து கொடுக்க சரியா ஒன்று வந்து தொடர்பாடல் உங்களுக்கு தெரியும் கம்யூனிகேட்டர் சொல்லி சொல்றோம் தொடர்பாடல் இதே மாதிரி இரண்டாவது தகவல் மெசேஜ் மெசேஜ் முக்கியம் இதே மாதிரி மூன்றாவது ஊடர் சேனல் இதே மாதிரி நாலாவது பெருநர் பெருநர் ரிசீவர் இதை விட நீங்கள் குறிமுறையாக்கம் கொடுக்கலாம் குறிமுறையாக்கம் என் கோடிங் குறிமுறை அமைப்பு டி கோடிங் இதை விட நீங்கள் குறிப்பாக அனுபவங்களின் களம் தாக்கம் எஃபெக்ட் பின்னூட்டம் பீட்பேக் அதோட நீங்கள் தடை இடையூறு சரிதா இடையூறு அப்ப இப்படியானவற்றில நீங்கள் நாலு விஷயம் எழுதி இருந்தா சரி இப்படியானவற்றில நாலு படியம் எழுதி இருந்தால் அதுக்குரிய பிள்ளைகளை நீங்கள் இலகுவாக பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அப்ப இந்த முதலாவது கேள்வி உங்களுக்கு இலகுவானதாக இருக்கும் சரிதானே அது பிரச்சனை வராது அப்ப இது ஓகேயா இருக்கும் இரண்டாவது வினாவை பாருங்கள் வடமாகாண ஊடக கற்கை பாட ஆசிரியர் ஒருவர் சூம் செயலி கற்பித்தலை மேற்கொள்ளும் போது ஏனைய மாகாணங்களினை சார்ந்த மாணவர்களும் அதிகம் பயன்பெற்றனர் இச்செயற்பாடனை அடையாளப்படுத்தும் தொடர்பாடல் வகை என்ன தொடர்பாடல் வகை இந்த சூம் செயலி இணையத்துக்கு கூடாக நடைபெறுகிறது இணையத்தை பயன்படுத்துற தொடர்பாடல் வகை இது புதிய சிலபஸின் அடிப்படையில் வேர்ச்சுவல் கம்யூனிகேஷன் என்றம் என்ன தொடர்பாடல் மெய்நிகர் தொடர்பாடல் அப்ப மெய்நிகர் தொடர்பாடல் என்று சொல்லி நாங்கள் இதற்கு விடையை கொடுப்போம் மெய்நிகர் தொடர்பாடல் இதனுடைய இயல்புகள் நான்கை குறிப்பிடக்கா மெய்நிகர் தொடர்பாடல் கொடுக்கிறதுக்கு மாற்றிருக்கு இயல்புகள் நான்கை குறிப்பிடக்கா அப்ப இயல்புகள் நான்கை குறிப்பிடக்காம என்றால் ஒன்று கொடுப்பம் மெய்நிகர் தொடர்பாடல் கட்டாயம் இணைய வசதி வாய்ப்புகளை அடிப்படையாக கொண்டு தொலைப்பட என்ன அடிப்படையாக கொண்டு தொலைப்பட போகுது இணைய வசதி வாய்ப்புகளை அடிப்படையாக கொண்டு தொலைப்படம் குறிப்பாக மற்றது நாங்கள் திறமையாக தொடர்பாடல ஈடுபடலாம் திறமையாக என்றால் குறிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் என்ன அடிப்படையாக கொண்டு என்றால் ஸ்பீடாக நாங்கள் என்ன விதத்திலே இப்ப இணைய வாய்ப்புகளை அடிப்படையாக கொண்டு நடக்க பல்வேறுபட்ட பிரதேசங்களில் இருக்கிறவர்களுக்கு தகவல்களை கடத்தக்கூடியதா இருக்கு சரிதானே அடுத்தது வந்து குறிப்பாக நாங்கள் இதில் பார்க்கலாம் குறைந்த செலவோடு இதை மேற்கொள்ளலாம் இட அளவு வந்து வரையறுக்கப்பட்டதா இருக்கா எந்த நேரமும் இந்த தொடர்பாடல ஈடுபடலாம் இருபத்தி நான்கு மணி தியாகம் நாங்கள் இந்த தொடர்பாடல ஈடுபடக்கூடியதாக இருக்கு இருபத்தி நான்கு மணி தியாகமும் ஈடுபடலாம் எந்த நேரத்திலேயும் ஈடுபடலாம் வரையறுக்கப்படாத ஒரு தன்மை காணப்படும் இதை விட நாங்கள் குறிப்பாக வந்து சர்வதேச ரீதியாக இந்த தொடர்பாடல ஈடுபடலாம் மற்றது காணொளி ஒளி ஒளி அமைப்புகளுக்கு ஊடாகவும் இந்த தொடர்பாடல ஈடுபடலாம் சரிதானே அப்ப இதை அடிப்படையாக கொண்டும் நாங்கள் பார்த்துக் கொள்ளலாம் பாதுகாப்பான முறையில ஈடுபடலாம் விதிகள் சாரப்பட நீங்கள் கொடுக்கலாம் இல்லையா சரிதானே அப்ப இது மெய்நிகர் தொடர்பாடல் இது பிரச்சனையா இருக்காது அப்ப அதுக்கேற்ப நாங்கள் இந்த விடையை நாங்கள் பார்த்துக் கொள்ளலாம் அடுத்த வினா பாரம்பரிய ஊடகங்கள் சூழல் நேயம் மிக்க எளிமையான தொடர்பாடல் வடிவங்களா இதன்படி நாட்டு அறியலில் சிறப்பு இயல்புகள் நான் இணை குறிப்பிட்டு விளக்குக நாட்டு அறியலில் சிறப்பு இயல்புகள் இங்க கேட்ட கேள்விகளை வடிவா விட முடியும் முன்னுக்கும் கேட்டிருக்குது அது வேற வேறு பட்ட கேள்விகள் நாட்டு அறியலின் சிறப்பு இயல்புகள் அப்ப நான் இணை குறிப்பிடட்டா அப்ப நீங்கள் இதுல ஒன்று கொடுப்பீங்க இந்த நாட்டு அறியலினுடைய சிறப்பு இயல்புகள் நான்கு என்று சொல்லிக்க இதைத்தான் நாங்கள் கவனிக்கணும் ஒன்று கொடுக்கலாம் எளிமை தன்மையான இது இந்த கதை கதை விடயங்கள் எல்லாமே எளிமைத்தன்மையானதாக இருக்கு உள்ளடக்கம் வந்து இலகுவானதாக இருக்கும் இரண்டாவது விஷயம் உள்ளடக்கம் இலகுவானதாக இருக்கும் மற்றது வந்து குறிப்பாக வந்து குறைந்த செலவுடன் இயங்கக்கூடியதாக இருக்கும் குறைந்த செலவு 
பண்பாட்டியல்ார் <laughs> அதுக்கு புள்ளிகள் வழங்கப்படும் அவற்றினுடைய பணிகளினையும் நான்கு அம்சங்களின் அடிப்படையில் வகுசன உடையங்களின் பண்புகள் உங்களுக்கு தெரியும் என்னத்தை அடிப்படையாக கொண்டது இவர்களினுடைய பண்புகள் உடுப்பீங்க அப்ப இந்த வகுசன உடையங்கள் என்ன என்ன அது முதல் ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு விளக்கங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் இதன் பண்புகளை கொடுக்க வேண்டிய நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஒரு நிறுவன மயப்படுத்தப்பட்ட தொலைப்படம் ஒரே நேரத்தில் பரந்துபட்ட மக்களுக்கு குறிப்பிட்ட செய்தி கடத்தப்படும் ஒரே நேரத்தில் பரந்துபட்ட மக்களுக்கு குறிப்பிட்ட செய்தி கடத்தப்படும் நிறுவன மயப்படுத்தப்பட்ட இயங்கும் மேலதிகாரிகளின் கட்டமைப்பின் கீழே இது தொலைப்படும் மேலதிகாரிகளின் கட்டமைப்பின் கீழே இது தொலைப்படும் அதை விட நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வாய்க்காப்பு செயன்முறையோடு தொடர்புடையது அனுப்புனர் தொடர்பு காணப்பட மாட்டாது பின்னூட்டல் கிடைக்கப்படாது அல்லது தாமதமானது சரிதானே அதை விட பொதுவான பார்வையாளர்களை நோக்கி செய்தி கடத்தப்படும் தொழில்நுட்ப சாதனங்களின் பயன்பாடு முக்கியமானது மற்றது மேலதிகாரிகளினுடைய கட்டமைப்பு இருக்கும் இப்படி நீங்கள் ஒரு நாலு பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டு இதுக்குள்ள கேட்ட கேள்வி மற்றது அவற்றின் பணிகள் நான்கு அடிப்படையில் விளக்கட்டும் பணிகள் இந்த பணிகள் நாங்கள் இயலவே பார்த்த விஷயங்களோடையும் தொடர்புபடும் மேற்பார்வை செய்தல் தகவல் வழங்குதல் சமூக மயமாக்கம் கல்வி அறிவுறுத்துதல் அதே மாதிரி சரியா இணைப்பாக்கம் செய்தல் சமூக காவல் அதாவது வந்து வாட்ச் டாக் சொல்றோம் ஒரு சமூகத்தில் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் அல்லது விடயங்கள் அரசு ஜனநாயகத்தினுடைய நான்காவது தூணு இது வாட்ச் பண்ணி கொண்டிருக்கும் ஊடகத்துக்கு பயத்தில் கனவேற்கன நீதியாக தொலைப்படுவார்கள் அரசியல்வாதிகள் இந்த செயற்பாடுகள் எல்லாத்தையும் வாட்ச் பண்ணும் பாராளுமன்றத்தில் நடக்கிற விஷயங்களை கொண்டு வரும் மக்களுக்காண்டி தகவல்களை கொண்டு வருது ஒரு இடத்தில் இருந்தே இன்னொரு இடத்துக்கு தகவல்களை காவது அந்த தகவல்களை கொடுக்கறது கூடாது ஒரு இணைப்பாக்கம் செய்யுது ஒரு இடைத்தர கற்பனையை செய்யுது இடைத்தரக அப்ப இப்படி நீங்கள் இதை விளங்கப்படுத்தலாம் இது கரோடி லாஸ்வெல் சொல்லுகின்ற பணிகளையும் கொடுக்கலாம் வில்பர்ஷ்ராம் சொல்லுகின்ற பணிகளையும் கொடுக்கலாம் ஆசிரியர் ஒருவரது வகிபாகத்தை செய்யுது அப்படி நீங்கள் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி கரோடி லாஸ்வெல் சொல்ற சூழலை கண்காணிக்கிறது சிலதானே சூழல் மரபுகள் அதாவது ஒரு சந்ததியில் இருந்து இன்னொரு சந்ததிக்கு தகவலை கடத்துது இப்படியான அம்சங்களை நீங்கள் கொடுக்கலாம் சிலதானே பிள்ளைகள் அப்ப இதுகள் கொடுத்து நீங்கள் விளங்கப்படுத்தலாம் உலக பண்புகள் எல்லாம் சுகமானது வாய்க்காப்பு செயல்முறைகள் எல்லாம் விளங்கப்படுத்தலாம் படிக்கலாம் சரியா வடிவா விளக்கப்படுத்தி நீங்கள் குடும்ப இதில் நாங்கள் வினை கடத்தவே இல்லை என்றால் உங்களுக்கு இதுகள் தெளிவான ஒரு பகுதிகள் சரிதானே பிள்ளைய அடுத்த வினாவுக்குள்ளே நாங்கள் நுழையலா குறிப்பாக எட்டாவது வினா பூர்த்தி அடைந்து ஒன்பதாவது வினா இந்த ஒன்பதாவது வினாவை பாருங்கள் இந்த ஒன்பதாவது வினாவில் முதலாவது வினாவை பொறுத்தவரையில் சமூக ஊடகங்களில் உள்ளீடுகள் நான்கினையும் பணிகள் இரண்டினையும் குறிப்பிட சமூக உடயங்கள் என்னைக்கு உங்களுக்கு தெரியும் புதிய உடயங்களின் வசதி வாய்ப்பில் இன்னைக்கு நாங்கள் இணையதளம் சொல்லி ஒரு பகுதியை பார்க்கலாம் இப்ப புதிய ஊடகத்தை நாங்கள் ரெண்டா பார்க்கலாம் இணையம் மற்றது வந்து சமூக ஊடகம் இந்த சமூக ஊடகத்தில் இன்றைக்கு நிறைய ஊடகங்கள் இன்னைக்கு எங்கள்கிட்ட பயன்பாட்டில் இருக்கு நிறைய சமூக ஊடகங்கள் இருக்கு அதுல சில உள்ளீடுகள் உங்களுக்கு தந்தது அதுல நான்கு உள்ளீடுகளை பற்றி குறிப்பிடட்ட நான்கு உள்ளீடுகளையும் பணிகள் இரண்டையும் குறிப்பிடட்ட பேஸ்புக் ட்விட்டர் கூகுள் பிளஸ் இதே மாதிரி வந்து வாட்ஸ்அப் இப்படி நீங்கள் சில உள்ளீடுகளை கொடுக்கலாம் இப்படி நிறைய உள்ளீடுகள் இருக்கு பிரெஞ்சார் இப்படி எல்லாம் நிறைய உள்ளீடுகள் இருக்கு அப்ப இவை சார்ந்து நீங்கள் கொடுப்பீங்க அப்ப சமூக ஊடகங்களின் உள்ளீடுகள் கொடுத்துட்டு இதுல இவற்றின் பணி இன்றைக்கு என்ன பணிகளை செய்யுது இன்றைக்கு வந்து குறிப்பாக வந்து படைப்பாக்க தன்மையை செய்யுது இவை வந்து என்ன செய்யுது படைப்பாக தன்மை இந்த இன்னைக்கு பேஸ்புக்கு கூடாது நிறைய பேர் நிறைய விதமான படைப்பாக்கங்களை வெளியே கொண்டு வரையும் இன்னைக்கு வலைப்பூக்களை கூடாது பிளக்கர கூடாது எழுதியும் சரிதான் நிறைய படைப்பாக்கங்கள் வெளியிலே வருது ஊடகங்கள் இல்லை என்ற ஊடகங்கள்ல தங்கட கவிதை கட்டுரை பிரசுரிக்கையில் என்ற குறைய விட்டத்து இன்னைக்கு அவர்களே தங்களுக்கான ஒரு சமூக ஊடகங்களை கூடாக வெற்றி செய்கிறார் அப்ப படைப்பாக்கம் இருக்கு அதே மாதிரி இன்னைக்கு தொடர்பாடல் இன்னைக்கு ஒரு வினைத்திறன் மிக்க ஒரு தொடர்பாடல் செயலொழுங்க மேற்கொள்ளினார் இது ஒரு பணி இதே மாதிரி சமூகத்துக்கு தகவலை வழங்குது 
முந்தி கொண்டு இன்னைக்கு தகவல்களை கொடுக்குது இன்னைக்கு நாங்கள் பிரதான ஊடகத்தை பிறகு செய்ய வேண்டிய தேவை இல்லை இவற்றுக்கு கூடாகவே நாங்கள் தகவல்களை பிறகு செய்யலாம் சரிதானே அதை விட குறிப்பாக வந்து தனிநபர் இடை தொடர்புகள் விருத்தி அடை குடும்ப உறவுகள் விருத்தி அடை இன்னைக்கு பர்த்டே அது இதுகளுக்கு எல்லாம் மிஸ் பண்றோம் இன்னைக்கு எல்லாமே விருத்தி அடைந்து கொண்டு போகுது இன்னைக்கு நீங்க வைபர் இதுகள்ல கூட இன்னைக்கு பர்த்டே வருது ஆரம்பத்தில் இல்லை இப்ப நீங்கள் பர்த்டே என்றால் வைபர்ல கூட காட்டும் அப்ப அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு விருத்தி அடைந்து கொண்டு போகுது அப்ப இது இது சாரப்பட நீங்கள் எழுதினீங்க என்றால் உங்களுக்கு உரிய பிள்ளை இது ஜெராட்டம் இது எங்களை விட நீங்கள் மாணவர்கள் நிறைய இது வந்து எக்ஸ்பர்ட் ஆயிருக்கீங்க வாட்ஸ்அப் வாய் பாடல்களால எல்லாம் பெரிய பெரிய கண்டுபிடிப்புகளை கூட செய்யறது அப்ப இதை நீங்கள் வடிவாக கொடுக்க சொல்றேன் அடுத்த விஷயத்துக்குள்ள நாங்கள் போகலாம் இல்லையா அடுத்தது பாருங்கள் இந்த தேர்தல் பிரச்சார உத்தி முறைகளுக்கு சமூக ஊடகங்களை எவ்வாறு பயன்படுத்துகின்றன என்பதனை தகுந்த உதாரணங்களினை அடிப்படையாக கொண்டு சுருக்கமாக விளக்கு இன்னைக்கு தேர்தல் பிரச்சார நடவடிக்கைகளுக்காக நாங்கள் இன்னைக்கு சமூக ஊடகங்களை பயன்படுத்துறோம் நிறைய பயன்படுத்துறோம் குறிப்பா வந்து பேஸ்புக் கூடாக பிரச்சாரம் நடக்குது ட்விட்டர் என்ன மெசஞ்சர்கள் கூடாக நடக்குது இப்ப இவற்றுக்கு கூடாக கருத்து எழுதுற வீடியோ யூடியூப் கூடாக நடக்குது அப்ப இவற்றுக்கு கூடாக நாங்கள் எப்படி இந்த சமூக பிரச்சாரங்களை மேற்கொள்றோம் நண்பர்களுக்கு இடையில பகிர்றோம் ஒரு அரசியல்வாதி இந்த கருத்தியல இன்னொருக்கு பகிர்றோம் லிங்குகளை அனுப்புறோம் அவ இந்த நல்ல விஷயங்களையும் கொண்டு போறோம் பேடான விஷயங்களையும் செய்ய பண்றோம் அப்ப மக்களிடம் ஒரு விழிப்புணர்வு இன்னைக்கு இளைஞர்கள் மத்தியில சரி முதியவர்கள் மத்தியில சரி இன்னைக்கு இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல வந்து இந்த சமூக ஊடகங்கள் வந்து வினைத்திறனாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு சமூக ஊடகங்கள் கற்றல் செயற்பாடுகளுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இன்னைக்கு கேபிட்டல் செயற்பாடுகளுக்கு இதை பயன்படுத்துறோம் அப்ப அதே மாதிரி நீங்கள் தேர்தல் பிரசார உத்தி முறைகளுக்கு அப்படி பயன்படுத்துறோம் உதாரணம் கொடுத்து விளங்கப்படுத்தலாம் நீங்க ஜதார்த்தமா இதை பாக்குறீங்க ஒரு ஒரு கட்சி இன்னொரு கட்சியை போட்டு தாக்குறதுக்கும் அதை பயன்படுத்துது அதே மாதிரி தங்கட கருத்தியல்களை கொண்டு போறதுக்கு டிசைன்கள் இப்படி எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் கூடாக அதை பயன்படுத்துகிறார்கள் அது சாரப்பட நீங்கள் பார்த்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் சொல்றதான பிள்ளையர் அடுத்த அடுத்த வினாவுக்குள்ள நாங்கள் போகலாம் இது உங்களுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய ஒப்பீனியன்ல எழுதக்கூடியதா இருக்கும் உதாரணங்களை கொடுக்கும் எப்படி எப்படி அதுகளுக்கு உதாரணங்களை கொடுத்து நீங்கள் எழுதக்கூடியதா பாத்தீங்கன்னா சரி அப்ப தேர்தல் பிரச்சார உத்தி முறைகள் சார்ந்து உதாரணங்களோட தொடர்படுத்தி பார்த்து கொள்ளுங்கள் சரிதானே அடுத்த வினாவில பாருங்கள் பிள்ளையில் இந்த ஊடக திறனாய்வு அதாவது ஊடக பண்பாடு பற்றி மார்ஷல் மெக்லுகானினுடைய பங்களிப்பு பற்றி கேட்டிருக்கிறார்கள் இந்த ஊடக பண்பாடு பற்றிய புரிதலுக்கு மார்ஷல் மெக்லுகானினுடைய பங்களிப்பு விசேடமானது அந்த வகையில் அவருடைய எண்ணக்கரு தொடர்பில் தெளிவுபடுத்தட்டோம் அப்ப மார்ஷல் மெக்லுகானினுடைய எண்ணக்கரு இதை நீங்கள் கொஞ்சம் முக்கியத்துவமா பாருங்க பிள்ளையால் இந்த மார்ஷல் மெக்லுகானினுடைய பங்களிப்பு இவர் என்ன செய்யறா இருக்கார் இந்த மார்ஷல் மெக்லுகானை பொறுத்தவரையில இந்த ஊடக பண்பாடு பற்றி சொல்லி அவர் மூன்று காலகட்டமாக இந்த மனிதனுடைய நாகரீகங்களை பிரிக்கிறார் அதாவது வந்து எழுத்து பண்பாட்டுக்கு முற்பட்ட காலம் எழுத்து அச்சு மொழி காலம் பிறகு வந்து எழுத்து அச்சு காட்சி கற்புல பண்பாட்டு காலம் என்று சொல்லி பிரிக்கிறார் அவற்றின் அடிப்படையில வந்து குறிப்பாக இவர் கொண்டு வர பண்பாட்டியல் சார்ந்த கருத்தியல் ஊடகம் பண்பாடு பற்றி கிடைக்கிறார் ஊடகத்துக்கும் சமூகத்துக்கும் இடையிலான தொடர்பு சமூக சந்தைப்படுத்தலுக்கு இடையிலான தொடர்பு அவை எப்படி எங்களோட தொடர்பட்டு கொள்ளுது அதுகள் சாரப்பட இவருடைய கருத்தாக்கங்கள் வந்து முக்கியத்துவப்படுத்தப்படுது சரிதானே அப்ப அது அடிப்படையாக கொண்டு பார்த்து கொள்ளுங்க அடுத்தது இவருடைய இந்த கருத்தியல்ல வந்து குறிப்பாக மார்ஷல் மெக்லுவான் என்னத்தை பற்றி கரைக்கிறார் என்றால் பிரதானமாக வந்து புலக்காட்சி மீளுருவாக்கம் தகவல் வழங்குதல் ஊடக பண்பாட்டியல்ல வந்து இன்னொரு அம்சங்கள்ல இருந்து பண்பாட்டியல் அம்சங்களை எப்படி கொண்டு போறோம் அதுகள் சாரப்படவும் இவருடைய கருத்தாக்கங்கள் வந்து இருக்கு இந்த மார்ஷல் மெக்லுவானினுடைய கருத்தாக்கங்கள் வந்து இருக்கு அப்ப இந்த அம்சங்களோட நாங்கள் தொடர்புபடுத்தியும் இந்த கருத்தியலை வந்து பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதை விட பிள்ளைகள் குறிப்பாக நாங்கள் ஊடகத்துக்கும் அதன் ஏற்படுத்துகின்ற விளைவுகள் அதை பற்றி எல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்கிறார் அப்ப இவருடைய கருத்தியல்ல மார்ஷல் மெக்லுவான் பிரதான கருத்தியல் என்ன சொல்றாரு என்றால் ஊடகம் இன்னைக்கு மக்களின் பண்பாட்டியல் விடயங்களை வந்து மாற்றி இருக்கு அதாவது சந்தை தேவைகளுக்கு ஏற்ப தங்கட வியாபார தேவைகளுக்கு ஏற்ப ஊடகம் என்ன செய்தால் மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கை முறை அல்லது விடயங்களை மாற்றி கொண்டு போகுது என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு இவரிடம் இருக்கு அப்ப அது சாரப்பட நீங்கள் இந்த கருத்தியல் வந்து விளங்கப்படுத்தி இருக்கணும் அப்ப அதுக்குரிய புள்ளிகள் வந்து உங்களுக்கு இதுல விளங்கப்படுத்துறதுக்கு தான் உங்களுக்குரிய புள்ளிகளை வந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதா இருக்கு அடுத்தது இதுல ஒன்பதாவது வினாவினுடைய இறுதி வினா நான்காவது வினா ஊடக திறனாய்வின் போது பல்வேறு கருத்தியல்களை பயன்படுத்தப்படுகின்றது பல்வேறு கருத்தியல்களை நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்றோம் அ
உளப்பகுப்பாய்வு செயற்கருத்தியல் உளப்பகுப்பு செயற்கருத்தியல் வந்து தொடர்படுது மூன்றாவது உளப்பகுப்பு கருத்தியல் தொடர்படுது பண்ணியம் செயற்கருத்தியல் தொடர்படுது மூன்றாவது வந்து சரியா மார்க்ஸ் ஏத்திருந்தாங்க அப்ப இந்த மூன்று கருத்தியல்களையும் வந்து நாங்கள் இதுக்குள்ள விளங்கப்படுத்துவோம் அப்ப இந்த மார்க்ஸ் ஏத்திருந்தாங்க என்ன சொல்லுது என்றால் குறிப்பாக வந்து முதலாளித்துவம் சார் கருத்தியல்களுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கிற போ கூட எங்களிடம் இருக்கு அதாவது முதலாளித்துவம் சார்ந்த அல்லது உயர் சமூக தேவைகள் அதிகார வர்க்கத்தினருடைய கருத்துக்களுக்கு தான் ஊடகம் முக்கியத்துவம் கொடுக்குது உழைக்கும் வர்க்கம் பாட்டாளி வர்க்கத்தினுடைய கருத்துக்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கல அப்ப அதை நாங்கள் முக்கியத்துவம் படுத்தணும் என்று சொல்லி இந்த மார்க்சிய திருநாயகம் சொல்லுது சரிதானே பண்ணியம் சார் திருநாயகம் என்ன சொல்லுது என்றால் பெண்களை வந்து பாலியல் சார் பொருட்களுக்காகவும் இழிவுபடுத்துறதுக்காகவும் பெண்களை ஒரு அறிவிலிகள் அல்லது வந்து அவர்கள் ஒரு ஆண்களாலே அடக்கப்படுகின்ற வர்க்கமாகவும் ஊடகங்கள் சித்தரிக்குது அப்ப ஊடகங்கள்ல கொண்டு வர காட்சிகள் எல்லாமே பெண்களை ஒரு அழகுணர்வுக்காக மாத்திரம் தான் சித்தரிக்கிறார்கள் என்ற கோணத்திலே அது ஆடாது அப்ப பெண்களை நாங்கள் ஆண்கள் பெண்களுக்கு சமமான அவர்களுடைய உணர்வுகள் வித்தியாசம் அவர்களுடைய அறிவு நிலை வித்தியாசம் என்றதன்மையிலே அதை நோக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அது விவரிக்குது பண்ணியம் சார் திருநாய் இதே மாதிரி உளப்பகுப்பாய்வு திருநாய் எப்படி வருது என்றால் இது விளம்பரங்கள்ல முக்கியத்துவப்படுத்தப்படுது செக்மெண்ட் பிரைட் முன்வைக்கிற மாதிரி விளம்பரங்களோட தொடர்படுத்தப்படுது அப்படி என்றால் பிள்ளைகள் இந்த சிறுவர்கள் பெண்கள் இளைஞர்களை கவர்வதற்கு அப்படி ஊடகம் தொழிற்படுது அப்ப ஊடகம் அப்படி சிறுவர்கள் இளைஞர்கள் பெண்களோட தொடர்படுத்தப்பட்டு தகவல்களை கொண்டு வருகிறது விடயங்களை கொண்டு வருகிறது அப்ப அது அவர்களின் மனநிலையை பற்றி உளம் பற்றி ஆய்வு செய்து நிகழ்ச்சிகள் அப்படி தயாரிக்கப்படுகிறது இப்ப நீங்க திரைப்படங்களை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் தொலைக்காட்சி தொடர் நாடகங்களை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்ப அதெல்லாம் எப்படி பெண்ணியம் சார்ந்து உளப்பகுப்பு சார்ந்து மார்க்சியம் சார்ந்து ஆராயப்படுது இப்ப நாங்கள் ஊடக விமர்சனம் ஒன்றை செய்ய இந்த மூன்று கருத்தியல்களின் அடிப்படையிலே நீங்கள் விளங்கப்படுத்தினீங்கன்னா சரி அப்ப அதான் இதுல கேட்கப்பட்டிருக்கு அதாவது ஊடக திறனாய்வு என்றது ஊடக விமர்சனம் அப்ப அந்த ஊடக விமர்சனத்தை மேற்கொள்ளே கபல்லையர் மார்க்சிய திறனாய்வு அடிப்படையில் எப்படி விளங்கப்படுத்தப்படுது உடப்பகுப்பாய்வு திறனாய்வின் அடிப்படையில் எப்படி விளங்கப்படுத்தப்படுது அதே மாதிரி பண்ணியம் சார் திறனாய்வின் அடிப்படையில் அப்ப இந்த பகுதியை அடிப்படையாக கொண்டு நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் சரிதானே அப்ப இந்த உங்களுக்கு ஒன்பது வினாக்கள் பூர்த்தியாக்கப்பட்டிருக்கின்றன அடுத்து நாங்கள் பத்தாவது வினாவுக்குள்ளே செல்லலாம் அடுத்த இந்த வினாவிற்குள்ளே பத்தாவது வினாவினுடைய முதலாவது பகுதிக்குள்ளே நாங்கள் நுழைகின்றோம் இந்த முதலாவது வினாவை பொறுத்தவரையில் படைப்பாக்க திறன் அடிப்படைகள் தொடர்பில் லேனாடோ டாவின்சி முன்வைக்கும் காரணிகளில் நான்கை குறிப்பிடுங்கள் இப்போ லேனாடோ டாவின்சி உங்களுக்கு தெரியும் உலக புகழ் பெற்ற ஒரு ஓவியர் இவர் படைப்பாக்க திறன் சம்பந்தமாக கருத்துக்களை முன்வைக்கிறார் இது படைப்பாக உருவமான தொடர்பாடல் என்கின்ற பகுதியை ஏழாவது பாடப்பகுதிக்குள்ளே உங்களுக்கு வருகின்ற வினா அப்ப இதுல படைப்பாக திறன் சம்பந்தமாக முன்வைக்கின்ற காரணிகள் ஏழு காரணிகளை முன்வைக்கிற அதுல நீங்கள் நான்கு விடயங்களை குறிப்பிட்டால் சரி அதுல நான்கு விடயங்கள் என்ன கபிள்ளையல் இதுல குறிப்பாக இந்த படைப்பாக திறன் அடிப்படையில முன்வைக்கிறதுல ஒன்று ஆர்வம் சம்பந்தமான கருத்துக்களை முன்வைக்கிறது ஆர்வம் சரி அனைவரும் முன்வைக்கிறது ஆர்வம் சரி நிரூபணம் நிரூபணம் என்று குறிப்பிட்ட நிரூபணம் ஆர்வம் நிரூபணம் மற்றது வந்து பரஸ் பரபரப்பான பரபரப்பான தன்மை இதை விட கலை மற்றும் விஞ்ஞானத்தின் தன்மை கலை மற்றும் விஞ்ஞானத்தினுடைய தன்மை மென்மை மென்மை என்று சொல்லிடுவார் அதை விட சமநிலை சமநிலை அடுத்த உடல் மற்றும் உள சமநிலை உடல் மற்றும் உள சமநிலை அதாவது தொடர் அப்ப இந்த ஏழு விடயங்கள்ல நீங்கள் நான்கு விடயங்களை சுட்டி காட்டியிருந்தால் உங்களுக்குரிய முழு புள்ளிகளும் வழங்கப்படும் நாலு புள்ளி நாலு புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்வது கூட கடினமானது படிவாக நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் இது இந்த வினா பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நீங்கள் அதுக்கேற்ற விதத்தில் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் சரிதானே அடுத்த வினாவை பொறுத்தவரையில இந்த பொதுசன தொடர்பில் அவசியம் மற்றும் முக்கியத்துவம் தொடர்பில் நான்கு விடயங்களினை அடிப்படையாக கொண்டு விளக்கலாம் பொதுசன தொடர்பில் அவசியம் மற்றும் முக்கியத்துவம் தொடர்பில் நான்கு விடயங்கள் இந்த பொசுன தொடர்பினுடைய அவசியம் முக்கியத்துவம் தொடர்பில் விளங்கப்படுத்தியால் இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்ததில் பிலிப் ஜே கிச்சன் பிலிப் ஜே கிச்சன் என்பவர் வந்து முக்கியத்துவம் பெறுவார் இந்த பிலிப் ஜே கிச்சன் என்பவரால் முன்வைக்கப்பட்ட கருத்தியல்கள் இருக்கு அவ பொசுன தொடர்பினுடைய அவசியம் மற்றும் முக்கியத்துவம் பற்றி அவர் என்ன சொல்றார் ஒரு நிறுவனமானது தன்னை பற்றிய கருத்தியல்களை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போகணும் என்றால் பொசுன தொடர்பு அவசியம் நிறுவனம் நீண்ட காலத்துக்கு நிலைத்து நிற்கணும் என்றால் பொது சன தொடர்பு அவசியம் பொதுமக்களுக்கும் நிறுவனத்துக்கும் இடையிலான இடை தொடர்பு பேணணும் என்றால் பொது சன தொடர்பு அவசியம் சரிதானே நிறுவனத்துக்கும் பொதுமக்களுக்கும் இடையிலான இடை தொடர்பு பேணணும் என்றால் பொது சன தொடர்பு அவசியம் 
அதே நேரம் குறிப்பாக நிறுவனம் மக்களிடையே தொடர்புகளினை ஏற்படுத்திக் கொள்றதுக்கு பரஸ்பர புரிந்துணர்வை ஏற்படுத்துறதுக்கு பர்சனல் தொடர்பு அவசியம் நிறுவனத்தின் செயற்பாடுகளை மக்கள் விளங்கிக் கொள்ளுமென்றால் பொதுசன தொடர்பு அவசியம் மக்களுடைய அபிப்பிராயங்களை நிறுவனம் பெற்றுக் கொள்ளுமென்றால் பொதுசன தொடர்பு அவசியம் இதைவிட பிள்ளைகள் தனி மனிதன் தனி மனிதனுக்கு இடையில தொடர்பு இல்லை தானே தனி மனிதர்களுக்கும் நிறுவனத்துக்கும் தொடர்பு இல்லை தானே நிறுவனம் யாரோட தொடர்பாட போது பொதுமக்களோ அப்ப நிறுவனம் பெரிய அளவு பெரிய அளவு பிறந்த அளவு மக்களோட தொடர்பாட போது அப்ப அவர்களோட தொடர்பை ஏற்படுத்தணும் என்றால் கட்டாயம் பொதுசன தொடர்பு அவசியம் அப்ப இந்த எண்ணப்பாங்கின் அடிப்படையில தான் இந்த பொதுசன தொடர்பு வந்து என்ன பொதுசன தொடர்பு வந்து முக்கியத்துவம் அவசியம் பற்றி நீங்கள் கருத்துரைப்பீங்கள் இது உங்களோட கருத்துக்கள் போயிட்டு நிறைய விஷயங்கள் கொடுக்கலாம் இந்த இவரும் இந்த கருத்தியல்ல வந்து தொடர்பு பண்ற அப்ப இந்த பொதுசன தொடர்பு சார்ந்து இது பொது சிலபஸோட சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பாடப்பகுதி ரெண்டுக்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் இதை அடிப்படையாக கொண்டு நீங்கள் பார்ப்பீங்க இது இது சாரப்பட நீங்கள் இந்த வினாவை வந்து அணுகிக் கொள்ளலாம் இதுகள் இலகுவான வினாக்கள் இதுகளை நீங்கள் அணுகிறது இலகுவாக இருக்கும் அடுத்த வினாவிற்குள்ளே நாங்கள் நுழையலாம் குறிப்பாக வந்து இந்த நிகழ்வு முகாமைத்துவம் சார்ந்த வினா இந்த நிகழ்வு முகாமைத்துவம் சார்ந்த வினாவை பொறுத்தவரையில பிள்ளைகள் இவன் மேனேஜ்மெண்ட் என்று சொல்லி சொல்றோம் இது இந்த முறை புதிய பாடத்திட்டத்துக்குள்ளே புகுத்தப்பட்ட ஒரு பகுதி மிக முக்கியமானது இது நீங்கள் இந்த எம்பிக்யூ லெவல் அவைக்கே வந்து தனியொரு பாடமாகவே இருக்கு சரிதான் அதாவது பதிமூன்றாண்டு கல்வி திட்டத்துல இவன் மேனேஜ்மெண்ட் தனியொரு பாடமா இருக்கு அந்த நிகழ்வு முகாமைத்துவம் மேற்கொள்ளக்கூடிய நிகழ்வுகள் நான்கினை குறிப்பிட்டு நிகழ்வுகள் நான்கினை குறிப்பிட்டு முகாமையாளர் நிகழ்வு முகாமையாளர் ஒருவரின் வகிபாகம் தொடர்பில் கருத்துரை நான்கு அம்சங்களுக்கு குறையாத எழுதிருக்கா அப்ப நிகழ்வு முகாமைத்துவம் மேற்கொள்ளக்கூடிய நிகழ்வுகள் நான்கு சிம்பிளானது வீட்டில நடக்கிற குடும்ப நிகழ்வுகள் கூட இருக்கலாம் இப்ப நீங்கள் பிறந்த நாள் கொண்டாட்டமா இருக்கலாம் கல்யாண வீடா இருக்கலாம் திருமண நிகழ்வா இருக்கலாம் மரண வீடா இருக்கலாம் அமங்கல என்ன மங்கல நிகழ்வுகளா இருக்கலாம் எல்லாமே நிகழ்வு முகாமைத்துவத்தோட சம்பந்தப்படும் பண்பாட்டு நிகழ்வுகள் இருக்கும் இப்ப கலாச்சார நிகழ்வுகள் பிரதேச செயலகங்கள் முன்னெடுக்கிற நிகழ்வுகள் அதே மாதிரி கலை இலக்கிய விழாக்கள் இதுகள் எல்லாம் பண்பாட்டியல் சார்ந்தது நடைபவனி சார்ந்த நிகழ்வுகள் நிதி சேகரிக்கும் நிகழ்வுகள் இப்படியானது எல்லாமே இருக்கு சரிதானே இதை விட நீங்கள் விளையாட்டு நிகழ்வுகள் இருக்கு சுற்றுலா சார்ந்த நிகழ்வுகள் இருக்குது வெளிநாட்டில் இருந்து வர அவர்களை மேனேஜ் பண்ணி இதன்றி அவர்களோடு தெரிஞ்சு அவர்களுக்கு களப்பயணங்களை காட்டுறது கண்காட்சி சார்ந்த நிகழ்வுகள் சர்வதேச கண்காட்சிகள் அதுகளை ஓர்கனைஸ் பண்ணி செய்கிறது இது எல்லாமே இவென்ட் மேனேஜ்மெண்டோட சம்பந்தப்படுது சாதாரணமா நீங்கள் இவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன ஏக பந்தல் அமைக்கிறதுலேருந்து செட் போடுறதுலேருந்து டிஜேயிலேருந்து சவுண்டிலேருந்து லைட்டிங்கிலேருந்து சகல அந்த நிகழ்வை முடிக்கிறதுலேருந்து சகல அப்படி நீங்கள் திருமண மண்டபங்கள் இதுகள் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நடக்கிற வேலை திட்டம் நிகழ்வு முகம் அமைக்கும் ஆக கல்யாணம் பண்ணிட்டால் மாப்பிளையும் பொம்பளையும் போக வேண்டியா கல்யாணம் முடிச்சு அதை அனுப்பி விடுவீங்க என்னென்ன ஐயர்லேருந்து மீளத்திலேருந்து சாப்பாட்டிலேருந்து சகலதும் அங்கேயே இருக்கு போய் காசை கட்டினா சரி நிகழ்வு முடியும் இன்னைக்கு கொழும்புல இனிய பிரதேசங்கள்ல நீங்கள் செத்த வீடு கூட வீட்டுல செய்யலாது தானே உடனே நாங்கள் போன் பண்ணினா அப்ப ஃபியூனரல் சர்வீஸ் அவ வந்துடுவோம் வந்து தூக்கி கொண்டு போனா அங்கதான் நாங்கள் நிகழ்வுகளை செய்யலாம் அது எல்லாமே காசு ஆட அளவிடப்படும் அப்ப நிதியோட சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் தான் நாங்கள் தொடர்புகள் அப்ப இதைத்தான் நிகழ்வு முகாமைத்துவம் என்றும் இன்னைக்கு ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிற்க ஒரு தொலை இது இன்னைக்கு எல்லாருமே வந்து ஈஸியா வந்து நல்லா அவன் பண்ணக்கூடிய ஒரு தொலை நிகழ்வு முகாமைத்துவம் மேற்கொள்ளிகள் முகாமையாளர் ஒருவரிடம் வகிபாகம் தொடர்பில் நான்கு அம்சங்கள் அப்ப இவர் கொண்டிருக்க வேண்டிய வகிபாகம் அப்ப இவர் என்ன செய்யணும் நிகழ்வினுடைய கருப்பொருளுக்கு ஏற்ப அதை திட்டமிடும் இப்ப பிறந்த நாளா கல்யாண வீடா மரண வீடா அதுக்கேற்ப அதை திட்டமிடும் அதே மாதிரி ஒழுங்கான திட்டமிடல் இருக்கும் மற்றது வந்து நிகழ்வு குறியாக்களோட ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணும் உணவு குடிப்பான அதுகள் சம்பந்தமான விஷயங்கள் தொடர்பில் பாதுகாப்பு தொடர்பான விடயம் மற்றது குறிப்பாக வந்து சந்தைப்படுத்தல் சம்பந்தமான உத்தி முறைகள் உபாய முறைகளை பேணணும் நல்ல தொடர்பாடுநரா இருக்கணும் மற்றவையோட கதைச்சி தண்டு அந்த நிகழ்வை வந்து கைவிட்டு போகாமல் அதை மேனேஜ் பண்ணக்கூடியதா இருக்கணும் நல்ல ஆக்களை மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய ஒழுங்குபடுத்தல் நெறிப்படுத்தல் ஊழியரிடல் இப்படியான முகாமைத்துவ கர்மங்களை வந்து வெற்றிகரமாக ஆற்றக்கூடியவரா இருக்கும் முகாமைத்துவ கர்மங்களை விளைதிறன் மிக்கதாகவும் வினைத்திறனாக மாற்றக்கூடியவரா இருக்கும் அதெல்லாம் இவருடைய பணிபங்கோடு சம்பந்தப்படும் சரிதானே அதே அடிப்படையாக வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம் சரியா அடுத்த விஷயம் வந்து நீங்கள் மூன்றாவது வினா இது சாரப்பட நீங்கள் விளங்கப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும்
அவற்றில் இரண்டு வெற்றி விவரிக்கிறார் அபிவிருத்திக்கான தொடர்பாடல் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு இந்த அபிவிருத்திக்கான தொடர்பாடல் என்றால் என்ன அபிவிருத்தி தொடர்பாடல் அபிவிருத்தி வேற அபிவிருத்திக்கான தொடர்பாடல் வேற அபிவிருத்தி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு அளவில் தோற்றம் பெற்ற பதம் பதினாறாம் நூற்றாண்டு அதுகளில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அபிவிருத்திக்கான தொடர்பாடல் யுனெஸ்கோ அறிமுகத்தோடு வருது இங்க கேட்கப்பட்டவினா அபிவிருத்திக்கான தொடர்பாடலினுடைய நோக்கங்கள் நான்கினை குறைப்பட்டு அவற்றை இரண்டு பெற்றி விளக்கலாம் உங்களுக்கு அபிவிருத்திக்கான தொடர்பாடலினுடைய நோக்கங்கள் நான்கினை குறைப்பட்டு அவன் நான்கினை குறைப்பட்ட என்றால் நீங்கள் கொடுப்பீங்கள் இதுல பிள்ளையால் ஒன்று வந்து தேவைகளை மையப்படுத்தியது அப்ப தேவைகளை மையப்படுத்தியது என்ற நோக்கம் தேவைகளை மையப்படுத்திய நடவடிக்கை அது தேவைகளை மையப்படுத்திய என்றால் இந்த அடிப்படை தேவை உணவு உடை உறையுள் சுகாதாரம் நல நோன்பு அதுகளோடு சம்பந்தப்படுத்தி அப்ப அதை பெற்றுக்கொள்வது அடிப்படை தேவைகளோடு சம்பந்தப்பட்ட விடியம் ஆயிருக்கும் அடுத்த இரண்டாவது விடியம் வந்து சுய அதாவது வந்து குறிப்பாக வந்து சுய நிர்ணயம் இந்த சுய நிர்ணயம் என்றது வந்து ஒருவர் தன்னை தானே ஆளக்கூடிய அதாவது சுய நிர்ணயம் சுய தேவை சுய ஒரு இதை உருவாக்கிக் கொள்ளும் அடுத்த விஷயம் வந்து மூன்றாவது வந்து தன்னம்பிக்கை இந்த தன்னம்பிக்கையை உருவாக்குறதும் இதோட சம்பந்தப்படுது தன்னம்பிக்கையை உருவாக்கிக் கொள்ளுதல் அடுத்தது நாலாவது பிள்ளையில் சிறந்த சூழலை கட்டியெழுப்புதல் இந்த சிறந்த சூழல் இந்த சிறந்த சூழலை கட்டி எழுப்புதல் என்றால் எங்களுக்கு என்வியாமெண்ட் வந்து ஓகே இருக்கணும் அப்ப சிறந்த சூழலை கட்டி எழுப்புதல் அப்ப சூழல் சிறந்ததா இருந்தால் தான் பேண்டக நீடித்த நிலைக்கு நிற்கும் அபிவிருத்தி சாத்தியமா அப்ப சிறந்த சூழல் அடுத்தது வந்து பிள்ளையல் ஐந்தாவது பங்கு பெற்றம் ஜனநாயகம் இந்த பங்கு பெற்றம் ஜனநாயகம் என்று சொல்லி பார்க்கணும் அப்ப ஜனநாயக தன்மை வந்து பங்கு பெற்றக்கூடியதாக இருக்கணும் அப்ப இந்த இந்த செயற்பாடுகள் அபிவிருத்திக்கான தொடர்பாடலின் நோக்கம் இதுக்கு மக்களை வழிபடுத்தும் இந்த மக்கள் வந்து இந்த நோக்கங்களை இந்த விடயங்களை அடைந்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்கணும் அவ அவர்களிட்ட சுய நிர்ணயத்தை உருவாக்கணும் தன்னம்பிக்கையை கட்டியெழுப்போனும் சிறந்த சூழல் அமைப்புகளை உருவாக்கணும் பங்கு பெற்ற இதுல நீங்கள் ரெண்டு விஷயத்தை விளங்கப்படுத்தி இருந்தால் சரி ரெண்டு விடயங்களை நீங்கள் விளங்கப்படுத்தி இருந்தால் உங்களுக்குரிய முழு புள்ளி நான்கு நோக்கங்களை குறிப்பிட்டால் அதுக்குரிய புள்ளி வழங்கப்படும் நான்கு புள்ளிகள் ரெண்டு நோக்கங்கள் விளங்கப்படுத்த உங்களுக்கு அதுல அதுக்குரிய புள்ளிகள் வந்து விளங்கப்படும் சரிதானே அப்ப அதே அடிப்படையாக கொண்டு நீங்கள் பார்க்கலாம் மற்றதுக்கு ஆறு ஆறு புள்ளிகள் வழங்கப்படும் சரியா அப்ப அதே அடிப்படையாக கொண்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கள் என்றால் உங்களுக்குரிய புள்ளிகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அடுத்த வினா நாங்கள் புதிய பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் இறுதி வினாவிற்குள்ளே நுழைகின்றோம் பதினோராவது வினா சரிதானே அப்ப இதன் அடிப்படையில் வந்து இந்த பதினோராவது வினாவை பொறுத்தவரை நடங்கள் கருத்து சுதந்திரம் ஜனநாயக சுதந்திரம் சரியா இந்த பாடம் வந்து குறிப்பாக பத்தாவது பாட கொள்கைகள் ஊடக கொள்கை உருவாக்கத்தோடு தொடர்படுத்தி மற்றது வந்து குறிப்பாக சமகால ஊடக போக்கு மற்றது ஊடக ஆய்வு இந்த மூன்று பகுதிகளை தொடர்படுத்தி அமைக்கப்பட்ட ஒரு வினம் சரிதானே அப்ப இதுல இந்த கருத்து சுதந்திரம் ஜனநாயக சுதந்திரம் ஆகும் இன்னைக்கு கருத்துக்கள் சம்பந்தமான சுதந்திரத்தோடு தொடர்படுத்தி அமைக்கப்பட்டிருக்கு இதுல முதலாவது கேள்வி ஊடக கொள்கை உள்ளடங்கும் நான்கு விடயங்கள் ஊடக கொள்கை உருவாக்க தொடர்பாடல் கொள்கை இருக்கு பிள்ளையர் ஊடக கொள்கை தொடர்பாடல் கொள்கை என்னத்தை அடிப்படையாக கொண்டது என்றால் கருத்துக்கள் விடயங்கள் தொடர்பாடல் சார்ந்த இந்த தொடர்பாடல் கொள்கையின் அடிப்படையில் தான் ஊடக கொள்கை உருவாக்கப்பட்டது இது ஊடக கொள்கையில் உள்ளடங்கும் நான்கு விடயங்களை கேட்டது அந்த நான்கு விடயங்கள் ஒன்று வந்து குறிப்பாக ஊடக உரிமையாண்மை ஊடக உரிமையாண்மை இரண்டாவது விடயம் தொழில்நுட்ப உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப ரீதியிலான விருத்தி தொழில்நுட்ப உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப ரீதியிலான விருத்தி மூன்றாவது விடயம் பொதுமக்களுக்கான ஊடக தொடர் பொதுமக்களுக்கான ஊடக தொடர் நான்காவது விடயம் ஊடக அதிகாரியின் ஊடக அதிகாரியின் மற்றும் வணிக சந்தையுடனான தொடர் இந்த நான்கு விடயங்களை விதிர சரிதானே ஊடக கொள்கையில் உள்ளடங்கும் நான்கு விடயம் இது நான்கு நீங்கள் கொடுக்கும் கொடுத்தா தான் அதுக்குரிய பிள்ளை ஒன்று கொடுக்காட்டாலும் மார்க்ஸ் குறையும் ஒரு மார்க்ஸ் குறையும் சரிதானே பிள்ளையர் அதுக்கேற்ப நீங்கள் பார்ப்பீங்க அடுத்த இரண்டாவது வினா இலங்கை அரசியல் யாப்பில் மனித அடிப்படை மனித அடிப்படை உரிமைகள் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மனித உரிமைகள் அடிப்படை உரிமைகள் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்களினை சுருக்கமாக திருக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த யாப்பு சம்பந்தமான விடயங்கள் சட்டங்கள் சம்பந்தமான விஷயங்கள் தந்திருக்கு சரியா குறிப்பா வந்து அதில் நீங்கள் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் சரிதானே கருத்து சுதந்திரம் சம்பந்தமான சட்டங்கள் இதே மாதிரி புலமை சொத்து சட்டம் இப்படியான அம்சங்களுக்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் பார்க்கணும் உடைய கொள்கைகள் அதுகளுக்கு நிறைய கேள்விகள் வந்து கொண்டிருக்கும் வெறும் அப்ப இதுல இலங்கை அரசியல் கேம்பில் வந்து மனித அடிப்படை உரிமைகள் பற்றி எங்க குறிப்பிட்டிருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் 
இலங்கை அரசியல் ஜாப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட அரசியல் ஜாப்பு தான் நடைமுறையில் இருக்கு அதாவது இதை நாங்கள் இரண்டாம் குடியரசு ஜாப் என்று சொல்லி சொல்றோம் இரண்டாம் குடியரசு ஜாப்பு இரண்டாம் குடியரசு ஜாப்பில் பத்தொன்பது சீர்திருத்தங்கள் வரை நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் அப்ப இந்த ஜாப்பு முறையில மனித அடிப்படை உரிமைகள் இந்த அடிப்படை உரிமைகள் பற்றி கருத்து தெரிவிக்கப்பட்டது அடிப்படை உரிமைகள் இந்த அடிப்படை உரிமையில நாங்கள் பார்க்கறது என்னத்தோட தொடர்படுத்தி என்றால் வெளியீட்டு உரிமை கருத்து வெளியீட்டு உரிமைகள் இந்த கருத்து வெளியீட்டு உரிமைகள் எங்க சொல்லப்படுது என்றால் பதினாலாம் சரத்து வந்து கருத்து சுதந்திரம் பற்றி சொல்லுது வெளியீட்டு சுதந்திரம் பற்றி சொல்லுது அப்ப பதினாலாம் சரத்துல பள்ளிகள் கருத்து சுதந்திரம் வெளியீட்டு சுதந்திரம் சார்ந்த கருத்தியல்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதே நேரம் பதினைஞ்சாம் சரத்து வந்து அதனுடைய பகுதிகள் வந்து என்ன சொல்லுது இது மட்டுப்பாடுகள் பற்றி சொல்லுது கருத்து சுதந்திரத்தினுடைய வெளியீட்டு சுதந்திரத்தினுடைய மட்டுப்பாடுகள் பற்றி சொல்லுது சட்டத்தாலே அது அடக்கப்படலாம் என்று சொல்லுது அப்ப இதுகள் சாரப்பட நீங்கள் பாருங்க இந்த பதினாலாம் சரத்து கருத்து சுதந்திரம் பற்றி கதைக்கிறது வெளியீட்டு சுதந்திரம் ஒருவருக்கு தன்னோட அடிப்படை சுதந்திரம் அதாவது பேச்சு சுதந்திரம் இருக்கிறது தான் ஒரு விஷயத்தை வெளியீடு செய்யக்கூடிய சுதந்திரம் இருக்கிறது அப்படி என்று சொல்லி சொல்லுது பதினாலு பதினைஞ்சாம் சரத்து என்ன சொல்லுது என்றால் அதுல மற்றவர்களுக்கு பாதிக்கப்படக்கூடாது நாட்டின் இறையாண்மைக்கு பாதிப்பு ஏற்படக்கூடாது அரசியல் ஜாப்பு களங்கம் ஏற்படக்கூடாதுன்னு சொல்லி சட்ட ஏற்பாடுகள் சொல்லுது அப்ப இது சாரப்பட நீங்கள் கொடுத்திருக்கணும் இதை விட பிள்ளைகள் கடைசியா நீங்கள் இதுல ஒன்று கொடுக்கணும் என்னென்றால் இப்ப பத்தொன்பதாவது சீர்திருத்தம் இந்த பத்தொன்பதாவது சீர்திருத்தத்தில உள்வாங்கப்பட்ட விடயம் மிக முக்கியமானது தகவல் அறியும் சட்டம் தகவல் அறியும் சட்டம் இந்த தகவல் அறியும் சட்டம் அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட தகவல் அறியும் சட்டம் கொண்டு வரப்படுது இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட தகவல் அறியும் சட்டம் என்னத்தை பற்றி பேசுது என்றால் பிள்ளைகள் மனிதனுடைய அடிப்படை உரிமை தகவல்களை பெற்றுக்கொள்றது அடிப்படை உரிமை என்று கொண்டு வந்தது அவ அடிப்படை உரிமையோடு சம்பந்தப்படுது அப்ப அதையும் நீங்கள் கொடுப்போம் பதினாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு உருவாகப்பட்ட இரண்டாம் குடிய அரசு ஜாப்பு தான் இப்ப நடைமுறையில இருக்கு இப்ப கடந்த முறை அரசியல் ஜாப்பு மாத்திரம் மாத்திரம் என்று மாத்திர அது முடிஞ்சது நல்லாட்சி அரசு ஆனால் அது நடைமுறையில இருக்கு அப்ப இதுக்குள்ள நாங்கள் பார்க்கிற விஷயத்துல தான் இதை நீங்கள் கொடுப்பீங்க அப்ப கருத்து சுதந்திரம் வெளியீட்டு சுதந்திரம் ஊடக சுதந்திரங்கள் எல்லாம் இருக்காங்க அதைக்க போறீங்க அப்ப இதுகள் சார்ந்து நீங்கள் சட்ட ஏற்பாடுகள் பற்றி கொடுப்பீங்கள் அப்ப இது ஒரு கத்தளிவா பார்த்து கொடுங்க அப்ப இது சார்ந்து இப்ப நான் இது ஒரு சாம்பிளா போட்ட கேள்வி இதை விட நீங்கள் தகவல் அறிஞர் சட்டம் மூலம் பற்றி கேட்கலாம் அல்லது புலமைச்சத்து சட்டம் பற்றி கேட்கலாம் சரிதானே அல்லது நீங்கள் நியாயமான பாவனை கோட்பாடு சட்டம் பற்றி கேட்கலாம் அல்லது ஊடக கொள்கை அதாவது வந்து ஊடக கொள்கை உருவாக்கம் சம்பந்தமான விடயங்களை பற்றி கேட்கலாம் தணிக்கை சம்பந்தமான சட்டங்களை பற்றி கேட்கலாம் அப்ப அப்படியும் நாங்கள் பார்க்கணும் இந்த பகுதிக்கு முக்கியமான இந்த தொடர்பாடல் கொள்கை உருவாக்கம் ஊடக கொள்கை அமைப்பு முறை சட்டங்கள் லோகல் இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி அது உங்களுக்கு காலகட்டத்தில் பின்னுக்கு வந்திருக்குது ஆனால் இதுகளுக்கு நிறைய கேள்விகள் பெறக்கூடிய சாத்திய கூறும் இருக்கு இது கட்டாயம் எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய பகுதிகள் ஊடகத்துறையோடு தொடர்புடையவர்களுக்கு மிக முக்கியமான சொல்லுதான பிள்ளையர் அப்ப இதை பார்த்து கொள்ளுங்க அடுத்த வினாவுக்குள்ளே நாங்கள் நுழையலாம் அடுத்த வினா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஊடக தணிக்கையின் அவசியம் பற்றி நான்கு அம்சங்களினை குறிப்பிட்டு ஊடக தணிக்கை வகைப்பாடுகளை விளக்க ஊடக தணிக்கையின் அவசியம் பற்றி நான்கு அம்சங்களை குறிப்பிட்டு ஊடக தணிக்கை வகைப்பாடுகளை விளக்க சொல்லி இருக்கு உண்மையில ஊடக தணிக்கை என்றதும் முக்கியமான ஒரு விஷயம்தான் ஏன் ஊடக தணிக்கை என்னைக்க வந்து ஊடகங்கள் கொண்டு வார தகவல்கள் மீது தணிக்கை செயற்பாடு இது ஒரு அதிகார தன்மையான போக்கும் இருக்கும் ஆனா அதே நேரம் ஒரு சமூக புறப்புணர்வும் இருக்கும் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தன்மையும் இருக்கும் அப்ப அதனாலதான் இந்த தணிக்கை செயற்பாடு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த தணிக்கையை கொண்டு விரைக்க பள்ளிகள் என்னென்ன விஷயங்களை நாங்கள் இதுல முக்கியத்துவம் படுத்தணும் அப்ப இதுல குறிப்பா பாருங்க இந்த தணிக்கையின் அவசியம் பற்றி நான்கு அம்சங்களினை குறிப்பிடட்டாம் இந்த நான்கு அம்சங்கள் இன்னைக்க ஒன்று அரச நோக்கம் நியாயம் என்பன இங்கு பேணப்படும் அரச நோக்கம் இருக்கு நியாயம் அரசு நெறியாண்மை அதை பேணணும் என்றால் தணிக்கை செய்யப்படும் சொல்லுதானே தனிநபர் அந்தரங்கங்கள்ல சில செய்திகள் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்றால் தணிக்கை செய்யப்படும் சிறுவர்கள் பெண்கள் இழிவுபடுத்தப்படும் ஆக இருந்தால் தணிக்கை செய்யப்படும் சொல்லுதானே தணிக்கை செய்யப்படும் அதே மாதிரி அறிவு சமூகத்துல பயன்பாட்டில் உள்ள இன்னைக்கு அறிவு இன்னொரு ஆக்களால் திருடப்படக்கூடாது என்றாலும் தணிக்கை செய்யப்படும் அறிவு சமூகத்தில் இன்னைக்கு பயன்பாட்டில் இருக்கிற அறிவு பொருளாதாரம் இது இன்னொரு ஆக்களால் திருடப்படக்கூடாது இந்த தகவல் வெளியில போனால் அது நாட்டின்றே
அல்லது சர்வதேச ரீதியிலான தொடர்புகள்ல தணிக்கை செய்யப்படும் சில செய்திகளை வெளியிட முடியாத நிர்பந்தங்கள்ல தணிக்கை செய்யப்படும் சரிதானே இதை விட அதிகார போட்டித்தன்மை நுகர்வோர் உரிமை நுகர்வோருக்கான உரிமைகள் சுதந்திர பொருளாதார தன்மைகள் எல்லாமே செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற சூழல்ல தகவல்களை தெரிவிக்கிறதால பிரச்சனைகள் ஏற்படுமாக இருந்தால் தணிக்கை செய்யப்படும் இப்படி நிறைய இடங்கள்ல ஊடக தணிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது ஊடகம் சார்ந்த தணிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு கொண்டு செல்கின்றது அப்ப ஊடக தணிக்கைகள் இது சாரப்பட நாங்கள் பார்க்கலாம் அப்ப இதுகளை அடிப்படையாக கொண்டு பார்ப்பீங்க இதுல கேட்ட கேள்வி ஊடக தணிக்கையோட மாத்திரம் நின்று விடாமல் அங்களை அடுத்த கேள்வி கேட்டிருக்கிறார்கள் இந்த ஊடக தணிக்கையினுடைய ஊடக தணிக்கை வகைப்பாடுகளினை குறிப்பிட்டு விளக்குது சுய தணிக்கை இருக்கு நிறுவன தணிக்கை இருக்கு கூட்டு தணிக்கை இருக்குது சிறுதானே அப்ப இதுகள் சாரப்பட நீங்கள் விளக்கப்படுத்தும் சுய தணிக்கை இருக்கு நிறுவனம் தணிக்கை இருக்குது கூட்டு தணிக்கை இருக்குது சட்ட ஏற்பாடுகளுக்கு இல்லாத இருக்குது அப்ப அதுகள் சாரப்பட நீங்கள் விளங்கப்படுத்தி இருக்கணும் அப்படி விளங்கப்படுத்தி இருந்தால் இதுக்குரிய புள்ளிப்புள்ளியை முழுப்புள்ளியை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் சரிதானே அவர் ஊடக தணிக்கை சார்ந்த ஒரு சாம்பிளா ஒரு கேள்வி போடப்பட்டது சில வேலை வரலாம் அல்லது இதே சாரப்பட நீங்கள் ஒரு கேள்விகளை பாருங்கள் ஏன்னா பின்பகுதி என்னிட்டு கிணறு பார்க்கலாமோட பொறியல் ஆனால் அதுகளுக்கு நிறைய கேள்விகளையும் நாங்கள் பார்க்கலாம் அதுகளை நீங்கள் நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கொள்ளும் சரிதானே பிள்ளையர் அப்ப இதை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த பகுதியை நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ளலாம் நாங்கள் இறுதி வினாவுக்குள்ளே நாங்கள் நுழைகிறோம் பதினோராவது வினாவினுடைய நான்காவது வினா ஊடக குவிகை ஊடக குவிகையினை என்றால் என்ன அதாவது ஊடக குவிகையினை வரையறை செய்து அது ஒரு கேள்வி ஊடக குவிகையினை வரையறை இதோடு ஒரு கேள்வி முடியும் ஆய்வு ஒன்றே எதிர்பார்க்கப்படும் அனுகூலங்கள் மற்றும் பிரதிகூலங்களை பட்டியல் ஆயு ஒரு ரிசர்ச் ஒன்றில் நாங்கள் அனுகூலம் பிரதிகூலம் சார்ந்து பார்ப்போம் ஊடக குவிகை இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது பாரம்பரிய உடையங்கள்லேயும் இருந்த ஒன்று தான் பாரம்பரிய உடையங்களில் தோவில் கோகம்பகங்காரிய சொக்கரி அந்த ஆட்டங்கள் இதுகள் எல்லாமே ஒரு ஆட்டத்தை இன்னொரு ஆட்டங்களோட இணைத்து எல்லாம் சடங்கு முறைகளை கூட கொண்டு வந்தது பிறகு வானொலி தொலைக்காட்சி போன்ற உடையங்கள் இணையக்க ஊடக குவிகை இருக்கு நாங்கள் இப்ப பார்க்கிற இந்த மீடியா கன்வர்ஜென்ஸ் வந்து எப்படி இருந்தால் இணைய ஊடக வலைப்பின்னல கூடாத பிள்ளைகள் இன்றைக்கு அனைத்து ஊடகங்களையும் இணைத்துக் கொள்ளக்கூடியதா இருக்கு பத்திரிகையா இருக்கலாம் வானொலியா இருக்கலாம் தொலைக்காட்சி இல்லாமல் எல்லா ஊடகத்தையும் இன்னைக்கு திறன் கை தொலைபேசி வாயிலாக அல்லது இணையதளத்து கூடாத ஒருங்கு சேர ஒரு இடத்திலேயே பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியது தான் நாங்கள் ஊடக குவிகை என்றோம் அப்ப இந்த ஊடக குவிகை இன்னைக்கு சாத்தியமா இருக்கு இருபத்தி நாலு மணத்தியாலும் பெற்றுக் கொள்ளலாம் அப்ப அனைத்து ஊடகங்களையும் இணைத்து ஒரு ஊடகத்துக்குள்ள பெற்றுக்கொள்றது தான் நாங்கள் இன்றைக்கு ஊடக குவிகை என்றோம் இன்னைக்கு அது எங்களோட தொடர்பான வகைகளையே கேள்விக்குறையும் எதிர்பார்க்கப்படும் இந்த ரிசர்ச் ஒன்றை மேற்கொள்ளேக்க பிள்ளைகள் கட்டாயம் தொடர்பான ஆய்வுகளோடு சம்பந்தப்படுத்தி பார்க்க இந்த ஆய்வுகளில் நாங்கள் எந்த விஷயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் ஆய்வுகள் சார்ந்து பார்க்க பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரியும் தொடர்பான புலம் சார்ந்து ஆய்வு பற்றி நீங்கள் பார்க்கின்ற போது முக்கியமாக நாங்கள் என்னத்தை பிரதானமாக பார்க்கிறோம் என்றால் அனுகூலங்கள் இருக்கும் பிரதிகூலங்கள் அனுகூலங்கள் வந்து நாங்கள் இப்ப எங்களுடைய அகவய தன்மையின் அடிப்படையில் செல்வாக்கு செலுத்தி முடிவுகளை எடுக்காமல் டேட்டாவை எடுத்து அவர்களுக்கு கூட அனலைஸ் பண்ணி முடிவுகளை எடுக்க நாங்கள் நியாயிக்கலாம் அதாவது வந்து இதை அதாவது நிரூபிக்கலாம் நிரூபணமான முடிவுகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் மற்ற தரவுகளை சேகரித்துக் கொள்வது சுலபமாக இருக்கும் பல்வேறு பட்ட தரவு சேகரித்தல் முறைகளை பயன்படுத்தலாம் இந்த இணைய வாயிலாக வந்து தகவல்களை சேகரிக்கலாம் பேட்டி முறை அவதானம் இப்படியானவற்றை கூடாத தகவல்களை நாங்கள் என்ன செய்யலாம் சேகரித்துக் கொள்ளலாம் சரிதானே இதை விட பிள்ளைகள் நீங்கள் குறிப்பா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுல குறிப்பாக வந்து நாங்கள் எடுக்கிற முடிவுகள் வந்து காத்திரமானதா இருக்கும் புறவய தன்மையானதாக இருக்கும் சரி புறவய தன்மையானதாக இருக்கும் விஞ்ஞான பூர்வமான தன்மைகளை அடிப்படையாக கொண்டதாக இருக்கும் ஆய்வு ஆய்வு முடிவுகள் மற்றது நாங்கள் குறிப்பாக எங்களுடைய துறை சார்ந்த விடயங்களை நோக்கிக்க வந்து உளவியல் ரீதியிலான தன்மைகளை எல்லாத்தையும் புறவய ரீதியில நிரூபிக்கலாம் சரி இதை விட குறிப்பாக நாங்கள் ஆன்லைன் டேட்டா பேஸில் வந்து இந்த ஆய்வுகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகள் எல்லாமே இருக்கு அதாவது தொடர் நிலையில ஆன்லைனில் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் சரிதானே இதை விட குறுகிய காலத்துக்குள்ளேயே நாங்கள் தரவுகளை சேகரித்து அதில் இருந்து முடிவுகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் இதெல்லாம் ஆய்வினுடைய அனுகூலங்கள் நாங்கள் எப்படி இந்த ஆய்வு என்ற மேற்கொள்வது கூட நாங்கள் என்னென்ன விஷயங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் தொடர்பாடல் ஆய்வு என் முக்கியம் 
தொடர்பாடல் ஆய்வு கூடாக நாங்கள் எப்படி அடுத்த ஸ்டெப் இது ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் நீங்கள் இந்த பாடத்தை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கான ஒரு அடிப்படை தந்திருக்கு யூனிவர்சிட்டியில் நீங்கள் டிகிரியிலே அடுத்ததாக மீடியா ஸ்டடிஸை படிக்க உங்களுக்கு ஒரு அறிமுகத்தை இந்த பாடம் தருது கடைசியாக உங்களுக்கு சரிதானே இந்த பிரதிகூலத்தை பற்றி பார்க்க வேண்டியது சரிதானே பிரதிகூலம் பற்றி பார்க்க அதாவது தீமைகள் பற்றி பார்க்க ஆய்வாளரின் வந்து நாங்கள் இப்ப ஆய்வுக்கு உட்படுத்த இப்ப நான் தான் ஆய்வு சேகரிக்கிறேன் என்றால் உங்களிட்ட தரவுகள் எடுக்க நீங்கள் வெட்கம் பயம் கூச்சம் காரணமாக தரவுகளை மறைக்கலாம் உண்மையான தரவுகளை தராம விடலாம் உங்களுக்கு உண்மையான தரவுகளை தருறதுல இருக்கிற இடர்பாடுகளால பொய்யான தரவுகளை தெரியக்க அது ஆய்வு உண்மைத்தன்மையா இருக்காது ஆய்வினுடைய குடித்தொகைய உள்ளடக்கலாம் இருக்கலாம் சரியா குடித்தொகைக்குரிய மாதிரி எடுப்பு பிள்ளையா இருக்கலாம் மாதிரி தகுந்த மாதிரிகளை பயன்படுத்த முடியாமல் இருக்கலாம் அப்ப அதெல்லாம் ஆய்வுக்கு தவறு இப்ப கேட்கப்படுற வினாக்கள் உண்டாயிருக்கும் விடை வந்து வித்தியாசமானதா இருக்கலாம் அது நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற விடைகள் அங்க பெறாமல் இருக்கலாம் சரிதானே இதைவிட நீங்கள் பக்கம் சார்ந்த தரவுகளை கொடுக்கலாம் ஆய்வாளன் சிலது பக்கம் சார்ந்து தொழிற்படலாம் ஆய்வாளன் தட்ட அகவைய தன்மைகளை அதில் செல்வாக்கு செலுத்தி விட்டால் ஆய்வு பிள்ளையா போயிடும் சரிதானே பிரதிகூலம் அப்ப இது சாரப்பட நீங்கள் கொடுக்கலாம் தகவல் வழங்குற வழங்குனர்கள் வந்து உண்மைத்தன்மையாக தொலைப்படாமல் போனால் ஆய்வு பிள்ளையா போயிடும் சரிதானே பிள்ளை அப்ப இதுகள் சாரப்பட நீங்கள் கொடுக்கலாம் அதுல நாங்கள் கடந்த நிலைகள் பற்றி ஆய்வு செய்து முடிவுகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் காலங்கடந்த முதல் இருக்கிற விடயங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்ப இப்ப இருக்கிற விஷயங்களைத்தான் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதா இருக்கும் அப்ப இதெல்லாம் இந்த ஆய்வு துறை சார்ந்து நாங்கள் விளங்கப்படுத்த இதில் நீங்கள் ஆய்வு தொடர்பான ஆய்வுகள் சார்ந்த விடயங்களுக்கு பாரு ஒரு கேள்வி என்றாலும் நாங்கள் பார்க்கலாம் இப்ப தொடர்பான ஆய்வு சம்பந்தமாக எப்படி நாங்கள் இந்த வினாவை அணுகிறோம் அப்ப ஆய்வினுடைய அனுகூலம் பிரதிகூலம் இது கொமனா கேட்கப்பட்ட ஒரு வினா அப்ப இதுக்குள்ள நீங்கள் உங்களுடைய அம்சங்களை உள்ளடக்கி எழுதலாம் இதுல நாங்கள் இப்ப வினா பத்திரம் ட்ரெண்டில் உங்களுக்கு பதினோரு வினாக்களை பற்றி பார்த்துருக்கிறோம் பதினோரு வினாக்களை நாங்கள் சமரியாக பார்த்திருக்கிறோம் குறிப்பாக ஏ பகுதி வந்து பழைய பாடத்திட்டத்தை அடிப்படையாக கொண்டவர்களுக்கும் புதிய பாடத்திட்டத்தை அடிப்படையாக கொண்டவர்களுக்கும் ரெண்டு பகுதிக்கும் இணைந்த வினா பத்திரம் ஏ பகுதி நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் அதே போல பிள்ளையர் பி பகுதி பார்த்திருக்கிறோம் குறிப்பாக வந்து நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு வகையான வினாக்கள் வந்து பழைய பாடத்திட்டமும் எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொரு வகையான வினாக்கள் பதினொன்று வகையான வினாக்கள் வந்து புதிய பாடத்திட்டத்துக்கு அமைவாகவும் பார்த்திருக்கிறோம் இதுவரை நேரமும் பொறுமையோடு இணைந்திருந்த அனைத்து மாணவ செல்வங்களுக்கும் நன்றி பாராட்டிக் கொள்கிறேன் குறிப்பாக இந்த விடயங்கள்ல பிள்ளையர் நீங்கள் வடிவாக எங்களுடைய பரீட்சை வினாத்தாளில் நீங்கள் வடிவ அறிவுறுத்தலை கவனித்து நேரத்தை முகாமை செய்து வடிவா நீங்கள் எழுதுவீர்களா இருந்தால் நிறைய ஜதார்த்தமான கேள்விகள் இருக்கும் ஜதார்த்தமாக விடை எழுதுவீர்களாக இருந்தால் உங்களுக்குரிய உயரிய உயர்தர பருவத்தை நீங்கள் வடிவாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அப்ப அதன் அடிப்படையில நீங்கள் கூட பெறுபவர்கள்ல வந்து இந்த விடயங்கள் வந்து தாக்கம் செலுத்தும் என்று சொல்லி எதிர்பார்த்து கொள்வது சரியா குறிப்பாக உண்மையில இந்த பகுதி ஒன்று வடக்கு மாகாண கல்வி திணைக்களத்தால் முன்னெடுக்கப்பட்ட இந்த கல்வி அபிவிருத்தி பிரிவு மேற்கொண்ட இந்த செயற்பாடு வந்து கற்றல் காணொலி தயாரித்தல் செயற்பாடு வந்து பகுதி ஒன்று எழுபத்தைந்து வினாக்கள் பற்றி கதைத்திருந்தோம் அதை நாங்கள் மூன்று காணொலிகளாக பதிவேற்றி இருக்கிறோம் ஏ பிரிவு பி பிரிவு சி பிரிவு சரிதானே அப்ப அதை அடிப்படையாக கொண்டு நீங்கள் அதற்குரிய வினா பத்திரத்தை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் இந்த பகுதி ரெண்டு வினா பத்திரமும் அதற்கு ஏற்றால் போல் உங்களுக்கு தயாரிக்கப்பட்டு காணொலியாக பதிவேற்றப்படுகிறது அதையும் நீங்கள் பெற்று பயன்பெற்றுக் கொள்ளுவீர்கள் இதிலே இருக்கிற ஏதாவது இடர்பாடுகள் அல்லது விடயங்கள் இருக்குமாயின் நீங்கள் என்னுடன் தொடர்பினை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம் உங்களுக்கான தகுந்த விளக்கங்களினை தர நான் என்றைக்கும் காத்திருப்பேன் இதுவரை நேரமும் பொறுமை காத்து இந்த காணொலிகளை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கும் உயரிய பருவர்கள் கிடைக்க எல்லாம் வல்ல இறையனுடை பிரார்த்தித்து இந்த காணொலி தயாரிப்பிலே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்ற இந்த வடக்கு மாகாண கல்வி அபிவிருத்தி பிரிவினை சார்ந்த நல்லுள்ளங்களுக்கும் நன்றி பாராட்டி உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் இன்றும் உங்கள் அன்பின் ஊடக கட்டைப்பாடு ஆசிரியர் என் கஜிதரன் நன்றி வணக்கம் அன்பு மாணவர்கள்